Bendiciones familia y felicidades, llegó el 2021, se acabó el año más recordado por nuestra generación, el año de Jumanji. De vuelta aquí, si es la primera vez que llegas a este canal, pues déjame darte la bienvenida al mejor material donde podrás aprender acerca de muchísimas cosas, ya sea de media, tech, las transmisiones, tutoriales de diseño, material fílmico y todo para que tú también ofrezcas un contenido mega cálidos. Oye, por fin se acabó el año Yumanji, pero ¿por qué se le llama o le dicen el... Año Yumanji. Para los que han visto la película famosa clásica de 1995 donde Robin Williams es el protagonista. Yumanji era un juego de mesa un tanto raro que unos niños encontraron en un ático. Al jugarlo liberan ciertos eventos locos e inesperados como estampidas de rinocerontes, inundaciones. Cada vez en la película se pone peor. Y en comparativa a los sucesos acontecidos en el 2020, pues, ¿qué podemos decir? Desde temblores en nuestra isla, los fuegos intensos en Australia, pobre cobada, los volcanes erupcionando, los ataques islámicos, el accidente de nuestro Kobe Bryant, la llegada del turista no invitado, el coronavirus. Y todo eso solo sucedió en enero del 2020. Sí, en un solo un mes. Y ahí se abrió el juego Jumanji. Parecía que todo iba a acabar. ¿Qué, qué más podría suceder? Ya con todo lo que había pasado en enero era suficiente. Nah, esto apenas comenzaba. Sucesos como los fuegos en California, las inundaciones de Indonesia, los 38 huracanes que pasaron por un mismo estado en Luisiana. Tanto que la Organización Meteorológica Mundial se había quedado sin nombre. ¿Qué más? Las plagas del avispón asesino. Los ataques civiles en el gobierno de Estados Unidos. La trágica explosión de Beirut. Entre muchas cosas horribles más. ¿Cómo podría terminar nuestra propia versión de Yumanji? Te pregunto ahora. ¿Quién podría aguantar tantos sucesos traumáticos? ¿Quién podría ser tan valiente y vivir hacia adelante después de todo lo que vivimos? ¿Quién podría superar esto? Esta generación lo ha hecho. ¿Tú lo hiciste? Superamos el 20 20. Y déjame decirte que no solo sucedieron cosas horribles, también acontecieron cosas buenas. El mundo por primera vez había respirado después de todas esas cuarentenas radicales. Nunca habíamos vivido algo así, pero en ese encierro pudimos ocuparnos de lo que nunca debimos haber dejado de hacer. Amar más a nuestra familia, dedicarle más tiempo a eso que habíamos planificado hacer en algún momento y no lo hemos hecho. Nuevos talentos nacieron y nuevas ideas como el nacimiento de este canal. necesidad de ayudar a tanta gente con el tema de las transmisiones en vivo usando StreamYard nace la idea de hacer este canal con la intención de ayudar a esta comunidad a desarrollar un flujo de trabajo no solo con las transmisiones sino con tutoriales de diseño también con la intención de que ustedes conocieran nuestros proyectos como el de Solution Music ministerio de adoración a nuestro papito Dios. Donde podíamos mostrarle los videos que hacíamos, las canciones nuevas que nacían en nuestros corazones, todo ese contenido que, que Dios había puesto en nuestro corazón. El canal seguía desarrollándose en muchos aspectos. Y en uno de los videos salió la frase famosa con tu luz clave, acomódala de como si fuera a las 2 de la tarde o 10 de la mañana o en el noroeste o noreste para que te dé esa, ese look calidoso. Ese look Calidoso. Hablando de cómo mejorar tu look para la exposición de tus videos y haciendo encuestas y preguntas a ustedes mismos, escuchando sus opiniones, nos dimos cuenta que la frase se pegó entre la misma familia y terminamos usando el nombre de Mega Calidos, porque todo lo que hacemos es así. Y no solo ha sido nuestro nombre oficial, sino que se ha convertido en un movimiento de personas que tienen tantos talentos y desean sacarlo a la luz con esa calidad 
que merecen. Por eso cada día Dios nos envía un nuevo usuario, un nuevo miembro, como cuando llegaste tú, para añadirle valor a nuestra familia. Pero ahora, en este año, tenemos mucho más que dar. Hemos planificado hacer nuevo contenido de cursos de diseño pendiente, contenido para el crecimiento de tu empresa pendiente. Hemos creado una marca llamada Create, con la intención de usar la creatividad a su máxima expresión pendiente. Pronto le hablaré más de eso. Para que te vista de una manera linda, calidosa. Hemos invertido también en material para hacer videos fílmicos musicales con la Black Magic Pocket 4. Y muchas sorpresas más. Ahora te pregunto a ti para que comentes en este video. ¿Qué harás diferente en este año para nosotros ver la mejor versión de ti? Comenta, ahora mismo, sí. ¿Qué pasará este año? Nadie lo sabe. Solo Dios quien tiene el control de todas las cosas. Eso sí, solo asegúrate de ser quien eres, no importa lo que pase. Y confía en el que te creó. Él te conoce más que nadie. Gracias por llegar aquí y te veo en otro video.